ఎప్పుడు తన ఒక్కడే మర్చిపోయేవాడు వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఈసారి నేను కూడా మర్చిపోయా అదే స్పెషల్ ఇద్దరు మర్చిపోయాం ట్వంటీ ఇయర్స్ కదా మోర్ స్పెషల్ ఆ రోజు మార్నింగే మేము రియలైజ్ అయ్యాం మ్యారేజ్ డే అని ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ యానివర్సరీ స్పెషల్ ఏంటంటే పాస్ట్ మూడేళ్ల నుంచి మాది లవ్ మ్యారేజ్ అని చాలామంది లవ్ స్టోరీ అడిగారు కదా దాని గురించి మీటింగ్ అనమాట ఈ పెట్టెలో నుంచి ఏం బయటకు వస్తున్నాయో ఆ డైనోసార్ లో ఒకటి నువ్వు ఒకటి నేను తడా ఇరవై ఏళ్ల క్రితం మధు అండ్ నందు చూసారా మొహం చూసారా మధు ఎట్టుందో ఫోటో తీసేవాడి గొంతు ఎలా కొరికేయాలి అన్నంత కోపంగా చూస్తున్నాడు హలో నీ ఫేస్ ఏం తక్కువ ఫోటో తీసేవాడి డిప్రెషన్ వచ్చినట్టు ఉంది ఈ ఫోటో చూస్తుంటే అట పెట్టింది ఏ ఇక్కడ ఎంత బాగున్నా చూడు పళ్ళు ఏంటి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి చూడండి ఏదో ఒకసారి నవ్వు చేయ ఇప్పుడు చూడు చిన్నగా అయిపోయింది చిన్నగా అయిపోయినాయా పెళ్ళి అయినాక పళ్ళు చిన్న అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటో తెలుసా మేము షాపింగ్ చేస్తుంటే ఏం చేయాలో తెలియక పళ్ళు అలా కట్ట కట్ట కొరుకుతా ఉంటావు కదా చిన్న అయిపోయింది అయినా పళ్ళ చిన్న అయిపోవటం అందరు పళ్ళని అరిగిపోవడం అంటారు ఈ ఫోటోలో చూడు ఎంత స్లిమ్గా చక్కగా క్యూట్గా ఉన్నాను చూడండి పొట్టగోడా లేదు ఎత్తుక్కోవాలి ఇక్కడ ఎందుకంత కోపంగా చూస్తున్నా కేవలం పొట్ట లేదన్న బాధతో నువ్వు కోపంగా చూస్తున్నావు ఇక్కడ పొట్ట వచ్చేసరికి యాక్టివ్ అయ్యి ఒక్క రోజు వంట చేయకపోయినా ఇవాళ ఏం వండలేదా నాకు ఏదైనా స్పెషల్ గా తినాలనిపిస్తుంది అలా అంట వచ్చేది పొట్టే మరి కాదండి వైఫ్ వంట చేయకపోతే ఒక రోజన్న ఊరుకుంటారా మరి పొట్ట రాక ఏమొస్తుంది గోపాలకృష్ణుడు చక్కగా ఫ్లూట్ పట్టుకుని ఎలా నుంచున్నాడు ఫ్లూట్ ఉందా పక్కన గోపికెళ్ళేదే అవును నీ చెవులు కూడా కొంచెం అప్పట్లో చిన్నగా ఉన్నాయి కదా పెద్ద నా ఒక చిత్రం అనమాట చూడండి ముఖంలో ఎంత స్మైల్ ఉందా ఎవరి దాకా అంతే కనపడుతుంది ఏంటో కొంచెం ఎండిపోయిన చెట్టుకి ఎలా ఆడుతున్న టెంకాయలా ఉన్నట్టు ఉన్నాను కదా ఇది నా కోపిస్టి ఫుటో ఇది డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఫుటో అండి ఏంటి ఫుటో ఫోటోలో ఏమన్నా కత్తిరించా అదే లవ్ చేసిన అమ్మాయి మెమరీగా గుర్తుగా ఒక ఫోటో పంపించమంటే ఏం ఫోటో పంపించాడో తెలుసా ఫ్రెండ్తో ఇలా టెంపుల్లో దిగిన ఫోటో పంపించాడు నాకు అందుకని కత్తిరిచేసానాడు అతను ఎవరో కానీ సో ఇలా చూసుకునేదాన్ని ఇదే నాకు నువ్వు నాకు పంపించిన ఫస్ట్ ఫోటో ఇదే ఎవరో కూడా తెలియదు లో నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఫోటో అండి అప్పట్లో ఫోటోలు నెగిటివ్స్ ఉండేసి వాటిని కడిగించడం కదా ఇక్కడ ఇదిగో ఈ సంతలో నెగిటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇది అసలు మామూలు సంత కాదు ఒకే ఒక్క డైరీ నైంటీ నైన్ ఇయర్ది మేమిద్దరం రాసాం ఇది నాది పెద్దగా ఉంది తను రాయడానికి బద్దకం ఇచ్చి చిన్నదాంతో రాశాడు ఇది చూడండి పెళ్ళి అయిన ఫస్ట్లో ఫోటో అనమాట ఫస్ట్ వీక్లో అత్తగారి ఇంట్లో వంట చేస్తున్న ఫోటో అప్పట్లో వండి ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేసే రోజులు అవి ఇప్పుడు వంట తప్పించుకునే రోజులు ఇవి సరే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇది మా ఫస్ట్ యానివర్సరీ పిచ్చర్ డైరెక్ట్ మిమ్మల్ని నైన్టీ నైన్ ఇయర్ లోకి తీసుకెళ్ళిపోతాను ఉండండి ఇది పెళ్ళైనాక ఫస్ట్ వన్ వీక్ లో మెడ్రాస్ వెళ్ళాము వీసా కోసం అప్పట్లో ఫేస్ భూచోడు ఉన్నట్టున్నా కదా ఇంకిప్పుడు డైరీ చూడంగానే డైరీలు ఏదో ఓపెన్ చేస్తారనుకో మాకండి చెయ్యలేము పర్సనల్ కదా బట్ ఈ డైరీలో ఒక మెమరీ మాత్రం మీకు చూపిస్తాను ఓకేనా చూడు ఎంత బాగుందో నా రైటింగ్ అప్పట్లో హిందీ కూడా రాసేవాడు హిందీ కూడా రాదు నాకు ఎంత వచ్చాడు నీకు రామ్ రామ్ హిందీ మర్చిపోయా రైట్ న్యూస్ పేపర్ లో కొటేషన్ లో చూసి డైరీలో రాసేవాడు రాసేవా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కొటేషన్ లో రాయగలిగే క్యారెక్టర్ కాదులేండి ఇది మా ఫస్ట్ లెటర్ అనమాట సో ఓపెన్ విత్ స్వీట్ స్మైల్ అని ఉంది ఈ మా ఇద్దరి ఫస్ట్ లెటర్లో కాకపోతే నేను చూపించలేని పర్సనల్ కాబట్టి 
అలా చూపించి దాచి పెడుతున్నా ఈ నీళ్ళు అయింది ఈ పేపర్ కూడా పాడైంది యాక్చువల్గా ఈ పెట్టె నిండా ఇంకో పెట్టె నిండా కూడా లెటర్లు ఉండాలండి అవన్నీ పోయినాయి పోయినాయి అంటే చెదలు పట్టేసినాయి విజయ విజయవాడలో వదిలిపెట్టి వచ్చాము మీకు ఇప్పుడు ఒక సర్ప్రైజ్ చూపిస్తాను నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో రోజు అండి ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా బతికున్న రోజు బతికుందా బతికుందా ఏదో తేడాగా ఉంది అంటే ఎండిపోయింది అప్పట్లో గాల్లో కూడా ప్రేమ కనిపించే రోజులు ఇప్పుడు కల్లో కూడా ప్రేమ కాదు కదా కల్లో కూడా రావట్లే ఇది నా డైరీ నువ్వు చదవాలి ఇది నీ డైరీ చదివింది ఎన్ని సార్లు చదివిస్తాడండి ఇది ఏమైనా హిస్టరీ ఎగ్జామ్ పెడతాడు ఇప్పుడు ఇంకిప్పుడు మనం ఫస్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం నైన్టీ సెవెన్ లోకి వెళ్ళాం కదా వెళ్ళంగానే అప్పుడే ట్రైన్ దిగుతున్నాం సోడా బుడ్ వేసుకొని నుసూరు అంటూ ఒక మొహం దిగుద్ది ట్రైన్ లో నుంచి నిజమేనండి నెక్స్ట్ అదే అమ్మాయి చెమటల గారత చిరాకు పడత తుడుసుకుంటా బ్లాక్ ప్యాంటు కద్దర్ చొక్క వేసుకొని ఎగురుకుంటా నడుచుకుంటా వస్తున్నా ఒక అబ్బాయి చూసింది ఎవరు సో ఇదండి అప్పుడు మేము ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు అలా చూసుకున్నాం అప్పుడు తిని ఎయిటీన్ నేను సిక్స్టీన్ సో అది ఎక్కడ పొన్నూరు రైల్వే స్టేషన్ కదా అసలు ఆ మెమరీస్ వేరు ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ అనగానే అలా చూస్తున్నావు ఇప్పుడు ఏజ్లు పెరిగిన ఫార్టీస్ గుర్తు లేదు అప్పుడు ఏజ్ నాకు ఇప్పుడు అవును నాకు చొక్క తను వేసుకున్న చొక్క ప్యాంటు చెప్పాను కదా నేను ఏం డ్రెస్ వేసుకున్నాను చెప్పు డ్రెస్ వేసుకున్నావు ఏం కలర్ డ్రెస్ వేసుకున్నాను అది వైట్ స్కర్ట్ బ్లూ టాప్ వైట్ స్కర్ట్ బ్లూ టాప్ అలా ఉంటది మెన్స్ మెమరీ ఎరేజ్ అయిపోద్ది పెళ్ళవు కానీ సరే ఏంటి నేను లవ్ స్టోరీ అని చెప్పి మళ్ళీ మ్యారేజ్ స్టోరీలోకి వచ్చేసాను రిలాక్స్ అప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో మాటలు లేవండి అంత స్మైల్ తో చూపులు స్మైల్ ఆ స్మైల్ లో మంచి ప్రేమ కనపడేది ఇప్పుడు పైశాచికం కనపడుతుంది పైశాచికం కనపడుతుంది కదా అది ప్రేమ ఇది పెళ్ళి సరే ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు కానీ అప్పుడు మేము ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ మా ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా మా ఫాదర్ వీళ్ళ ఫాదర్ వీళ్ళ మదర్ అందరూ క్లాస్మేట్స్ అనమాట సో అయితే వీళ్ళ అక్క పెళ్ళికి మా ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇన్వైటెడ్ వెళ్ళాము పికప్ చేసుకోవడానికి వచ్చాడు అదే ఫస్ట్ టైం చూసుకోవటం అక్కడతో స్టోరీ స్టార్ట్ స్టోరీ ఎండ్ ఇంకా అయిపోయింది మళ్ళీ మేము ఎప్పుడు కలుసుకున్నామంటే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ అనమాట మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీట్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ వినాయక చవితికి ముందు ఏంటది చెప్పు నేనే ఫ్లైట్ లో రాల బస్ వేసుకొని వచ్చా వీళ్ళు అప్పుడు బందర్లో ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు సెలవులకి వీళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను అనమాట నేను అప్పుడు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతున్నా అక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వస్తున్నా అట్ అయిపోద్దు అందుకే అమ్మాయిలు ముందు లో చేయకూడదు అలా అని ముందు మనం చెప్పలేదుగా తెలివి తెలివి వాడే సరే ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీలోకి వెళ్తున్నాం వినాయక చవితికి వీళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను కదా ఫైవ్ డేస్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ కలిసి ఉన్నాం అక్కడ అప్పట్లో తిని ఎంసీఏ చేసేవాడు మెడ్రాస్లో తిను ఎంసీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ తిను హాలిడేస్కి వచ్చాడు నేను డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ నేను హాలిడేస్కి వచ్చాను సో అప్పుడు ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుకోవటం ఫస్ట్ తిని అడిగిన మాట ఏంటో తెలుసా ఒక అమ్మాయి ఎదురుగా కనిపిస్తే ఎవరన్నా ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతారు తను ఏమడిగాడో తెలుసా మీది కో ఎడ్యుకేషన్ ఉమెన్స్ కాలేజా అని అడిగాడు అవును అడుగుంటాము కన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి కదా మీది కో ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే ఉమెన్స్ కాలేజ్ అని అడిగాను మాకు మా క్లారిటీ కావాలి కదా ఇప్పుడు బస్సులో సీట్ ఆపుకోవాలంటే ముందలో ఎవరైనా కూర్చున్నారో తెలుసుకునే ఖర్చు చేసేది ఇది అంతే అలా మా ఫస్ట్ పరిచయం అనమాట నాలుగైదు రోజులు అదే ఇంట్లో మా అత్తగారు వాళ్ళు మా మామగారు అందరం ఉన్నాము టైం స్పెండ్ టీవీ చూడాలని అప్పట్లో మధుకు ఒక మంచి ఒపీనియన్ ఉంది నా మీద మేము కలిసి కూర్చొని టీవీ చూస్తున్నాం అప్పట్లో కేబుల్ టీవీ కదా ఒక ఇరవై ఛానల్స్ ఉండేవి టక 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 రిమోట్లో పద్దాక ఛానల్స్ మార్చే అలవాటు అనమాట అసలు ఒక్క ఛానల్ కూడా చూడగలిగేవాళ్ళం కాదు పక్కన ఉంటే ఎప్పుడు మన నొక్కుతానే ఉంటుంది ఛానల్స్ మారుస్తుంది ఏం చూస్తా తెలియదు పక్కన వాడు ఏం చూడాలో కూడా తెలియదు అప్పుడు దీనికి నా గురించి ఒక మంచి ఒపీనియన్ వచ్చింది ఎవరు చేసుకుంటారో కానీ వాడి పైన అవుట్ అనుకున్నా అప్పట్లో మాత్రం కానీ తిరిగి తిరిగి ఆ రిమోట్ నా దగ్గరికే వచ్చి పడింది అట్టాగే అండి మనం ఎప్పుడు పక్కన వాళ్ళని కోరుకుంటాం కదా ఇప్పటికైనా టీవీ చూస్తాం బట్ రిమోట్ నా దగ్గర ఉంటుంది లేకపోతే మేము ఏ టీవీ ఏ ఛానల్ ఏ సినిమా చూడలేము మీకు కూడా తెలుసా రిమోట్ అసలు నాకు ఇంట్లో ఎవరు ఎప్పుడు వాళ్ళు వాడేసుకుంటారు వాళ్ళు దాసుకుంటారు ఎందుకంటే నా చేతిలోకి రిమోట్ వస్తే నొక్కేయటమే పని అలా ఇప్పుడు రిమోట్లు పోయినాయి కదా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ కదా ఇలా 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 జరిపేయటం అప్పుడు ఇయ్యేలు ఎక్కువ వాడేదాన్ని ఇప్పుడు ఇయ్య
తర్వాత నాలుగు రోజులు అయిపోయింది హాలిడేస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎవరి దారి నాళ్ళు వెళ్ళాలి తిరిగి మా అడ్రస్ వెళ్ళాలి ఎంసీఏ చదువుకోవడానికి నేను మా అమ్మాయి దగ్గరికి విజయవాడ వెళ్ళాలి సో ఇద్దరిని బస్ ఎక్కిచ్చారు బస్ స్టాండ్లో దిగాం ఇంకా అప్పుడు ఒక గంట ఇద్దరం అక్కడ బస్ స్టాండ్లో ఏం చేయాలో తెలియక ఒక బెంచ్ మీద కూర్చున్నాం నో వర్డ్స్ నిశ్శబ్దం కదా అలా జస్ట్ కాము కూర్చున్నాం అప్పుడు అసలు ఒక రకమైన నిశ్శబ్దం అండి చుట్టూతో కొన్ని వేల మంది జనం ఉన్నారు మేమిద్దరం మాత్రం ఏం మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దం కూర్చున్నాం మాకేం అర్థం కావట్ల తెలియకుండా ఏదో ఒక పెయిను తను వెళ్ళిపోవాలి నేను వెళ్ళిపోవాలి సో అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాం ఏం జరుగుతుందో మాకే అర్థం కాల అప్పుడు ఒక విచిత్రమైన క్వశ్చన్ వేసాడు మళ్ళీ మిలియన్ డాలర్స్ క్వశ్చన్ అది కూడా అంతమంది జనంలో నిశ్శబ్దమైన అట్మాస్ఫియర్ మా ఇద్దరి మధ్య ఉంది ఆ బెంచ్ మీద ఎంత ధైర్యం చేసరిగా అని తెలుసా నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తున్నావా ఏంటి అని అడిగి ఎవరన్నా ఇలా అడుగుతారా అమ్మాయిని నువ్వు లవ్ చేస్తావా ఏంటి పోనీ అప్పుడు మనం ఏమన్నా ఆన్సర్ చేసామా క్వశ్చన్ కి మళ్ళీ క్వశ్చన్ వేసాం చెప్పది కూడా నీకు తెలీదా అది అసలు ఇది నేను తిరిగి మళ్ళీ క్వశ్చన్ వేసా దాంతో మళ్ళీ మేమిద్దరం నిశ్శబ్దం ఒక చిన్న స్మైల్ అలా నవ్వుకున్నాం అంతే అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది లైఫ్ సో ఒకళ్ళొకరు ఎప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంది ఏం లేదండి అప్పుడు మేము ఒకటి అనుకున్నాం ఒక మళ్ళీ ఒక వన్ అవర్ ఒక సిగ్గు స్మైలు అటు ఇటు చూసుకోవటం నవ్వు అక్కడతో ఆగిపోయింది ఒక వన్ అవర్ గడిచింది ఇంకా తనకు టైం అయిపోతుంది ఇంక నేను వెళ్ళిపోవాలి నాకు ట్రైన్ టైం అవుతుంది అన్నాడు ఎందుకంటే బస్ స్టాండ్ నుంచి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ట్రైన్ ఎక్కి వెళ్ళాలి కదా మెడ్రాస్ అది మెడ్రాస్లో ఎవరు జనం తిరువల్లూరు తిరువల్లూరు తను అక్కడ చదివింది సో ఎంసీఏ అక్కడ చేశాడు తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి మాస్టర్స్కి వచ్చాడు అనమాట యూకే సరే ఇప్పుడు మేము అక్కడ నైంటీ నైన్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్త్ కదా ఆ రోజు ఇప్పటికీ మేము సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూనే ఉంటాము సెలబ్రేట్ అంటే ఏం లేదండి ఇష్టమైన ఫుడ్ తింటాం మేము వంట ఎగ్గొట్టేస్తాను అదే సెలబ్రేషన్ అప్పట్లో సెలబ్రేషన్ అంటే మరి ఏముండేవో తెలియదు కానీ సరే మా లైఫ్లో సింపుల్ సెలబ్రేషన్లే సరే ఇప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ మాకు బ్రేక్ పడింది తన ట్రైన్ టైం అయిపోతుంది తను వెళ్ళిపోవాలి అందుకని తనకి ఏం చేయాలో తెలియక నేనేం మాట్లాడట్లా నీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నావో నా గురించి అండ్ నీ ఒపీనియన్స్ ఏంటో నీకు చెప్పడం కష్టంగా ఉంటే లెటర్ రాయి అని చెప్పేసి గబుక్కున తన బ్యాగ్లో నుంచి ఒక పేపర్ తీసుకొచ్చి అడ్రస్ ఇచ్చేసి దీనికి లెటర్ రాయి అని చెప్పి వెళ్ళాడు వెళ్తే ఎప్పటికి రాయాలి అని నేను అడిగా తను ఇలా ఇలా సెవెన్ అని చూపించాడు తను వెళ్ళిపోయాడు హడావుడిగా నాకేం తెలుసు అండి అప్పట్లో నేను మొద్దు మైదానాన్ని కదా నేను మెడ్రాస్ వెళ్ళడానికి అప్పుడు తను సెవెన్ అవర్స్ పట్టుద్ది అని చెప్పాడు అందుకని తర్వాత రాయమని నేను అనుకున్న సెవెన్ అంటే సెవెన్ డేస్ తర్వాత ఏమో తను విజయవాడ నుంచి మెడ్రాస్ ట్రైన్లో సెవెన్ డేస్ వెళ్తాడేమో అనుకున్నా తను వారం రోజులు చూసాడంట లెటర్ రాలేదు ఇది నన్ను లవ్ చేయటం లేదేమో నన్ను టెన్షన్ పడి చివరికి మా ఇంటికి కాల్ చేశాడనమాట టైం బాగుండి నేను ఎత్తే కాల్ అదేంటి లెటర్ రాస్తానన్న రాయలేదు ఏంటి అంటే నువ్వు మెడ్రాస్ చేరుకున్నావా అని అడిగా నేను అప్పుడు చెప్పాడు సెవెన్ అవర్స్కి సెవెన్ డేస్కి గ్యాప్ ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్లోనే తిట్టాడండి సో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మా జీవితం సో అప్పుడు నేను ఫస్ట్ లెటర్ రాశాను ఆ లెటర్ మూడు రోజులకి మళ్ళీ తను ఇంకో లెటర్ రాసేవాడు ఎవ్రీ త్రీ డేస్కి థ్యాంక్స్ టు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అనమాట అలా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు లెటర్లే లెటర్లు మూడేళ్ళు అక్కడ మాస్టర్ చేశాడు తర్వాత యూకే నుంచి ఇండియా లెటర్లు అప్పుడు లెటర్లే మాకు వాట్సాప్ లేదు కదా రెండు నెలలకు ఒకసారి మేము ఫోన్ చేసుకునేవాళ్ళం ఆ ఫోన్ కూడా ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఐఎస్డి ఎస్టీడి ఎస్టీడి బూత్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు బాపుడే వాళ్ళు వాళ్ళు బాపుడే వాళ్ళు నిజమే మా దగ్గర మర్చిపోయే సంపాదన లేదు డబ్బులు లేవు కదా పేరెంట్స్ సంపాదన వాళ్ళు మాకు నాకేం పాకెట్ మనీ ఏమి ఉండేది కాదు ఎందుకంటే ఇంట్లో నుంచే కాలేజీకి వెళ్ళి వచ్చేదాన్ని కదా దీనికి మెస్సుకి డబ్బులు కట్టమని ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట మన డైలీ ఫుడ్కి కదా అయితే తను వన్ మంత్ ఒక పూటే ఫుడ్కి డబ్బులు కట్టి రెండో పూట ఫుడ్కి డబ్బులు కట్టాల ఆ డబ్బులతో నాతో పది నిమిషాలు కావాలన్నమాట దానికోసం ఒక నెల రోజులు పస్తులు ఉండేవాడు అటువంటి డిఫరెంట్ లైఫ్ ఇక్కడ నా నాదేంటంటే బుక్స్ ఉండేవి కదా మాటి మాటికి మా ఫాదరు కొత్త బుక్స్ కొనిపెట్టడం ఇదేదో కొత్తగా నిగరింగలు ఆడుతున్నాయి అంటాం సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్ స్టాల్లో అమ్మేసేయటం ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి తిని కాల్ చేయటం మా నాన్న ఎప్పుడు అంటుండేవాళ్ళు పద్దాకా నేను బుక్స్ కొంటాను ఏం చేస్తున్నావే నువ్వు బుక్స్ అన్ని అని ఎక్కువ చదువుతున్నాను ఎక్కడో పారేసుకుంటున్నాను అనుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు సో పాప మా నాన్న పాప నాకు ఒక సంవత్సరానికి ఎన్నిసార్లు బుక్స్ కొనేవాళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్స్ అప్పట్లో గైడ్స్ ఉండేవి టెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బుక్స్ ఉండేవి అవన్నీ అమ్మటం కూడా 
మళ్ళీ ట్రైన్ స్టేషన్లో కూడా సేమ్ బెంచ్ అంతమంది జనం మధ్యలో నిశ్శబ్దంగా అప్పుడు ఫస్ట్ టైం మీట్ అయినప్పుడు తీసుకొచ్చిన రోజు అనమాట ఇది అందుకనే అది మెమరీగా దాచిపెట్టుకుంది అలా కొన్ని నెలలు గడిచిన నేను మా ఫాదర్కి చెప్పేశాను తినంటే ఇష్టమని తిని వీళ్ళ పే పేరెంట్స్కి యాక్సిడెంటల్గా తెలిసింది మా ఫోన్ కాన్వర్సేషన్ విన్నారు అలా తెలిసింది సో ఇద్దరు పేరెంట్స్కి తెలిసింది వాళ్ళకి ఆన్సర్ నేను లేదు మా చదువులు పాడైపోతాయి మీరు మాట్లాడుకోకండి లెటర్లు రాసుకోకండి అని చెప్పారు అలా అన్నీ చెప్తారు కానీ మనం చేస్తామా మళ్ళీ ఫ్లోలో కంటిన్యూషన్ నడుస్తూనే ఉండేది లెటర్లు ఫోన్లు అలా కాకపోతే పేరెంట్స్ కన్సర్ను పేరెంట్స్ ప్రెజరు పేరెంట్స్ మమ్మల్ని మాట్లాడుకోవద్దు అంటాం అది వాళ్ళ భయం ఏం లేదు మా చదువుల కోసం అప్పట్లో లైఫ్ చాలా డిఫరెంట్ అండి నైంటీస్లో ట్వంటీస్ ఎర్లీ ట్వంటీస్లో లవ్ అంటే పెద్ద తీసుకునేవాళ్ళు కాదు తీసుకునేవాళ్ళు కాదు పేరెంట్స్ అది పెద్ద పాపం సిమ్ కింద కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళు ఆ టైంలో పేరెంట్స్ని ఒప్పించటం అనేది వరల్డ్ వండర్ టైప్ అనమాట మాకు చాలా నడిచినాయి కొన్ని పర్సనల్ మనం చెప్పలేం కానీ చేజింగ్లు గట్రా జరగలేదు కానీ ఒక డ్రమాటిక్ లైఫ్ నడిచింది మెలో డ్రామాలు ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్స్ శాడ్ ఏడుపులు రచ్చరచ్చ కదా అసలు తిని ఎంసీఏ జీవితం మొత్తం మేమిద్దరం ఏడుపులు అంటే ఇదొక డిఫరెంట్ అండి చెప్పే కదా పేరెంట్స్ ఎంత క్లోజ్ రిలేషన్లు అయినా వాళ్ళు మనకి పెళ్లి చేయాలని అనుకున్నా ఒకళ్ళొకళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు అనేదాన్ని వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోలేరు లవ్ వీళ్ళని డిస్టర్బ్ చేసేస్తుంది వీళ్ళు చెడిపోతారు చదువులు ఉండవు జాబులు రావు ఇదో భయం ఉండేది వాళ్ళకి ఆ భయంతో ఆ ప్రెజర్ మన మీదకి వస్తుంది అంత గందరగోళం అయిపోయింది బేసిక్గా సో అలా కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచినాయి కదా తర్వాత ఇక మధు యూకేలో జాబులు ట్రై చేశాడు ఇండియాలో మనకి మూవ్ ఆన్ అవ్వలేకపోయాము యూకే తను చదువుకోవడానికి వచ్చాడు ఫస్ట్ రెండేళ్ళు చదువుకున్నాడు తర్వాత మళ్ళీ ఇక పెళ్లి టైంకి మళ్ళీ ఇంకో టైపు చిన్న మినీ సైజ్ సినిమా కూడా నడిచింది ఇష్టపడి ఎలాగో పెళ్ళి ఒప్పించుకున్నాం అప్పట్లో లవ్ మ్యారేజ్ని ఒప్పించి చేసుకోవడం అనే చిన్న విషయం కాదండి సో మళ్ళీ ఇంకోటి అప్పుడు పిల్లలు లవ్ చేశారన్న విషయం కూడా పేరెంట్స్ బయట వాళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళే అరేంజ్డ్ అని చెప్పుకునేవాళ్ళు కదా ఎందుకంటే పరువు తక్కువ పని అనుకునేవాళ్ళు అప్పట్లో అంటే ఆ ఇయర్స్ అలాంటివి ఇంకా మీరు అప్పట్లో ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండేవి కదా ఇంటర్ క్యాస్ట్లు అండ్ లో రిచ్ ప్రాబ్లమ్స్ అలా అప్పుడు విడిపోటాలు చచ్చిపోటాలు చంపుకోటాలు చాలా ఉండేవండి అప్పుడు ఒక పర్సన్ని లవ్ చేసిన పర్సన్ని పెళ్లి చేసుకోవటం అనే లైఫ్ అందరికి వచ్చేది కాదు కదా సో మేము మా డైరీ మీద కూడా ఇదే లెటర్ సమ్ లవ్ స్టోరీస్ లివ్ ఫర్ ఎవర్ అప్పట్లో ఇలాంటి కొటేషన్లు మాకు జీవితం అంటే అప్పుడు అప్పుడు సినిమాలు కూడా నైంటీస్ అన్ని లవ్ స్టోరీసే తెలుసా అప్పుడు నిజమే నువ్వు అన్నట్టు గాల్లో లవ్ ఉండేజ్జాను ఇప్పుడు గాల్లో అంత పొల్యూషన్ ఉంది అది లైఫే డిఫరెంట్ అండి అప్పుడుది మాత్రం సరే ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చే విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు యంగ్ జనరేషన్ కదా అందరూ ఇప్పుడు లవ్ అంటే ఏం లేదు టేస్ట్లు అభిప్రాయాలు వితిన్ సెకండ్స్లో వాట్సాప్లో తెలుసుకోవటం లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళ ప్రొఫైల్ చెక్ చేస్తే అన్నీ తెలిసిపోతున్నాయి ఇద్దరు మేము ఆ కలిసి లివింగ్ రిలేషన్షిప్ అంటున్నారు పెళ్ళి అంటున్నారు విడిపోతున్నారు ఇక్కడ ఎవరిది తప్పు పట్టలేము కానీ ఒక్కటి నిజం అప్పట్లో ఏంటంటే పెయిన్తో ఉన్న లవ్ ఉండేది కదా పెయిన్ ఎక్కువ ఉండేది ప్రేమ మధ్య ఇప్పుడు ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రేమలో అంటే ఇక్కడ పెయిన్ ఏముంది చెప్పండి పిల్లలు లవ్ చేస్తున్నామంటే పేరెంట్స్ యాక్సెప్టెడ్ లవ్ చేసినాక వాళ్ళు కలిసి ఎలా ఉండాలి ఎట్లా బిల్ చేసుకోవాలి ఈజీగా ఉంది సో మీకు పెయిన్ లేదు పెయిన్ లేనప్పుడు మీ లవ్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో కూడా మనకు తెలియదు అప్పుడు మనకి పెయిన్ ఉండేది రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి కలుసుకోకూడదు మాట్లాడుకోకూడదు చూసుకోకూడదు దూరంగా ఉండాలి అసలు ఒకళ్ళొకళ్ళు చూసుకోవటం అనేది మేము ఇక్కడ నుంచి ఒక హాఫ్ మైల్ డిస్టెన్స్లో మనిషిని చూసుకోవడం గ్రేట్ అనుకునే రోజు అప్పట్లో మామూలుగా సొసైటీలో చేతులు పెట్టుకుని వెళ్ళటం ఇలాంటివి కూడా ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు వేరుగా చూస్తా ఉంటారు అంతే కదా పబ్లిక్ ఇప్పుడు మేము కలిసి కలిసి మాట్లాడుకున్నాము అంటే మా ఇద్దరికి మధ్య ఇంత గ్యాప్ ఉండేది కదా ఇలా గ్యాప్ అంతే ఈ బెంచ్ అసలు ముట్టుకోవటం అనేది కూడా లేదండి పెళ్లికి ముందు అసలు టచ్ కూడా చేసుకునే రోజులు కాదు అసలు అవి అదొక ప్యూర్ లవ్ అండి జస్ట్ అభిప్రాయాలతో లెటర్స్ ఉన్నాయి చూసారా లెటర్స్లో ఎవ్రీ ఎమోషన్ ఉంటుంది కదా కొన్ని లెటర్స్ అయితే మా కన్నీళ్లతోనే ఉండేవి అప్పుడు జీవితం వేరులేండి సరే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా అన్నాక ఎంతవరకు అంతే చెప్పగలం కొన్ని మనం షేర్ చేసుకోలేం ఇట్స్ పర్సనల్ అనమాట సో ఇంతవరకు నేను చెప్పగలిగాను ఇదే నాకు చాలా పెద్ద విషయం అనమాట మా ఇద్దరు పేరెంట్స్ కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడం కూడా చాలా గ్రేట్ విషయం ఇట్లా మేము బయటికి చెప్పడం అనేది ఇది మేము చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు అడిగిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు
సో ఆ పర్సను సెటిల్ అవుతాడా బాగా రిచ్ అయిపోయి మనకు సంపాదిస్తాడా ఇవేమీ ఉండవు అసలు జీరోగా ఉన్న పర్సన్ లవ్ చేయటం కదా సో లైఫ్ వేరండి అప్పుడు ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏం లేవు సో పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా అందుకే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏం లేవు మన నెల గడిస్తే చాలు మనం ఈ రోజుకు తింటే చాలు నెక్స్ట్ మంత్కి రెంట్కు ఉంటే చాలు ఇదే కదా సో ఇంత డ్రీమ్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్లు ఉండవు ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ మాకు మ్యారేజ్ డే గిఫ్ట్ ఏంటో తెలుసా మాధు ఇచ్చింది యూకే వచ్చినాక మా ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీకి ఏదో గిఫ్ట్ ఇస్తాడు అనుకుంటే గులాబీ చెట్టు తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు ఏమన్నాడంటే రోజు రెండు పౌండ్లు గులాబీ చెట్టు కూడా రెండు పౌండ్లు ఇక్కడ ఒకటే వస్తుంది రోజు అయితే చెట్టు అయితే చాలా పూలు పోస్తాయి అన్నాడు నేను కూడా యానివర్సరీ గిఫ్ట్గా మురుసుకుంటా ఆ చెట్టును భద్రంగా చూసుకున్నా సంవత్సరం నీళ్లు పోసాను పూలు కాదు కదా ఒక ఆకు ఇంత కూడా పెరగల అలా రెండో సంవత్సరంకి అది మాత్రం ఎంతకాలం తట్టుకుంటే చచ్చిపోయింది అప్పుడు నాకు అర్థమైంది జీవితంలో గిఫ్ట్ అవ్వద్దని చెప్పాను తన్ని అంటే అప్పుడు లెక్కలు వేసుకునే రోజులు కదండి రెండు పౌండ్లు చాలా ఎక్కువ సో అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా మనం మ్యారేజ్ డే గిఫ్ట్లు ఏమి ఇచ్చుకోలే కదా ఇచ్చుకో నాకు సర్ప్రైజ్లు కూడా ఇష్టం ఉండదు బెటర్ అందువల్లే హ్యాపీగా ఉన్నాడు సర్ప్రైజులు ఎక్స్పెన్సివ్ గిఫ్ట్లు అలాంటివి అంటే నాకు కొంచెం చిరాకు అంటే నా దృష్టిలో ఎక్స్పెన్సివ్ గిఫ్ట్ అంటే ఇంప్రెస్ చేసుకోవడం గజ్జాను గిఫ్ట్ అనేది ఏదన్నా ఒక డిన్నర్కి వెళ్తామో లేకపోతే ఒక రోజు ఒక బొకేను అలానే ఉండాలని లేదా మహా అయితే ఒక ఇష్టమైన శారీ ఏదన్నా డైమండ్స్లు జ్యువెలరీలు గిఫ్ట్లు ఇచ్చుకోవడం మాకు ఒక అన్కంఫర్ట్ జోన్ ఇష్టమైతే ఇష్టపడి కొనుక్కోవడం కదా గిఫ్ట్ ఇంప్రెస్ చేసుకోవడం పని ఉంది ఆల్రెడీ పడిపోయినాక కజ్జా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లవర్స్కి నేను చెప్పేది ఏం లేదండి ఒక పర్సన్ని డెడికేషన్తో గట్టిగా లవ్ చేసి ఉంటే జగట్లా అతుక్కుపోవటమే వదిలిపెట్టకండి బట్ ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నా డిపెండెంట్గా ఉన్నా కలిసి ఉండాలి అనేది ఉంటే చాలు నీ డబ్బులు నా డబ్బులు నీ అకౌంట్ నా అకౌంట్ అనే ఉండదు ఇద్దరు సంపాదించడం ఒకటే జాయింట్ అకౌంట్కి పడుతుంది నీది నాదని ఉండదు అన్ని ఇష్టపడి కొనుక్కోవటం సింపుల్ ఇప్పుడు దాకా మా ఇద్దరికి ఇండివిజువల్ అకౌంట్ అసలు లేవు లేవు ఏదన్నా జాయింట్ ఏదన్నా జాయింట్ సో ఆబ్వియస్గా ఇద్దరి ఒకే దాంట్లో పడతాయి ఇద్దరు జాబులు ఇన్కమ్లు సో ఇద్దరం కలిసి స్పెండ్ చేస్తాం తనకు బట్టలు కొనాలని ఇద్దరం కలిసి నాకు బట్టలు కొనాలని ఇద్దరం కలిసి లైఫ్ అలా అలవాటు మీద వెళ్ళిపోయింది ఇది చాలామంది నైంటీస్లో లవ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ అర్థమవుతుంది ఇప్పటికీ మా పెళ్ళి ఇరవై ఏళ్ళు అయిందండి సో నైన్టీ నైన్టీ నైన్ సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్త్ లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది అవన్నీ బాగానే గుర్తున్నాయి ఇరవై ఏళ్ళు అయింది అది మాత్రం మర్చిపోయా పెళ్ళి అయిన రోజు మాత్రం వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ మర్చిపోయాను నన్ను అంటున్నావు కదా ఫస్ట్ టైం అండి నేను మర్చిపోయింది నువ్వు ప్రతీరు మర్చిపోతావు కదా అంటేనేమో అందరికి కోపం వస్తుంది నువ్వు అప్పటిది గుర్తు పెట్టుకున్నావుగా అప్పుడు లేదా నీతో ఉండి ఉండి నాకు మతి మరిపోచ్చి నీలా నేను మారిపోయాను సో బేసిక్ గా నువ్వు ఎప్పుడు మర్చిపోతావు నీకు అది కామన్ అయిపోయింది నేను ఒక్కసారి మర్చిపోతే నేను దెబ్బతున్నా ఇరవై ఏడు నుంచి ప్రతి వెడ్డింగ్ అనేసి మర్చిపోతే నేను ఎంత దెబ్బాలి మాట ఆగిపోయింది నేను రైట్ అంటానికి ఇదే నిదర్శనం కదా ఇంకేం మర్చిపోయావు అని చెప్పనా ఫస్ట్ టైం నువ్వు నాకు రోజు ఇచ్చినప్పుడు నేనేం డ్రెస్ వేసుకున్నాను వాళ్ళంటే మళ్ళీ మొదలు వాళ్ళని ఇగ్నోర్ చేయండి ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ షాప్ చూద్దాం మస్తు షేడ్స్ ఉన్నారా నీలా కమలా సార్ ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ టాక్ మరి ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ టాక్ మరి ఫ్యాషన్ టాక్ లో ఫస్ట్ శారీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది ప్యూర్ ఉప్పాడ శారీ అండి నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లో తీసుకున్నాను హోల్సేల్ ఉప్పాడ పట్టు శారీస్ అనే పేజ్లో తీసుకున్నానండి ఇది ఫస్ట్ టైం ఏం కాదు నేను ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ తీసుకున్నాను వీళ్ళ దగ్గర శారీస్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంటాయండి వీళ్ళు హోల్సేల్ ప్రైస్కే ఇస్తారు అండ్ వీళ్ళు నేస్తారు కూడా అండ్ ఇంటర్నేషనల్ డెలివరీ కూడా చేస్తారు వీళ్ళ దగ్గర ప్రొడక్ట్స్ కొంచెం రీజనబుల్ ప్రైసెస్లో ఉంటాయండి మంచి క్వాలిటీ కూడా ఉంటాయని నేను ఎప్పుడు ఇక్కడే తీసుకుంటాను బ్లూ ఇది లైట్ టీల్ కలర్ అండి దీని మీద మనకి డార్క్ బ్లూ పర్పుల్ మిక్స్డ్ ఒక డార్క్ బ్లూ ఇష్ వంగపూ రంగు అనుకోండి సో ఆ కలర్ జెరీ ఆ కలర్ పళ్ళు అండ్ జెరీ అనమాట ఇక్కడ జెరీలో యాంటిక్ కలరు సిల్వర్ కలరు రెండు జెరీస్ మిక్స్ అయి ఉన్నాయి అనమాట వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు ఈ స్టైల్లో కొత్తగా వచ్చినాయి సో బుట్టీలు కూడా గోల్డ్ సిల్వర్ రెండు మిక్స్డ్ ఉన్నాయి అనమాట సరే వెరైటీగా ఉందని ట్రై చేద్దామని తీసుకున్నా అనమాట వీళ్ళ పేజ్లో అన్ని రకాల ఉప్పాడ శారీస్ ఉన్నాయండి డీటెయిల్స్ మొత్తం నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను హోల్సేల్ ఉప్పాడ పట్టు శార
సో ఇంకిప్పుడు జ్యువెలరీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది సిల్వర్ జ్యువెలరీ అండి నైంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిల్వర్ జ్యువెలరీ అనమాట ఇది కొత్తది ఏం కాదు నేను ఇది తీసుకుని కూడా టూ ఇయర్స్ అయింది కాకపోతే దీన్ని ఇప్పుడే పెట్టుకోవటం టూ ఇయర్స్ తర్వాత దీనికి లైఫ్ వచ్చింది అనమాట పెట్టుకోవాలని సో ఈ మోజనైట్స్ అంటారు కదా సో అవి అండ్ బీట్స్ హ్యాంగ్ చేసినాయి అనమాట ఇవి కూడా మంచి క్వాలిటీ ఉండి బాగున్నాయి అని చెప్పి ట్రై చేశాను అండ్ ఇవి కూడా లాస్ట్ టైం ఇండియా ట్రిప్కి వచ్చినప్పుడు టూ ఇయర్స్ ఎగో తీసుకున్న బుట్టలు అండి ఇవి కూడా సిల్వర్వే సో ఇంక ఇది అన్నమాట జ్యువెలరీ గురించి థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ ఆల్రెడీ మీరు చాలా వీడియోస్లో చూసారు మా అమ్మ స్టిక్ చేసింది అనమాట ప్లెయిన్ థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ తీసుకొని యా ఇది యాక్చువల్గా నేను టసల్స్ కూడా వాళ్ళ దగ్గరే వేయించుకున్నానండి ఉప్పాడ పట్టు శారీస్ వాళ్ళ దగ్గరే వాళ్ళు శారీని డైరెక్ట్ రెడీ చేసేసి నాకు ఇక్కడ కొరియర్ చేశారు అనమాట ఫాల్ అయి కుట్టిచ్చేసి సో కంప్లీట్ కస్టమైజేషన్ చేసి ఇచ్చేసారు సరే ఇంక ఇప్పుడు ఇది మా ఫ్రెండ్ కాశ్మీర్ వెళ్ళినప్పుడు షాల్లా తీసుకొచ్చింది అనమాట బిట్టుకి గిఫ్ట్గా సో అందుకని ఫ్రాక్ చేశాము కాదు మొత్తం ఫ్రాక్ రాలా సో కింద పాట వచ్చింది పైది మళ్ళీ సపరేట్గా క్లాత్ తీసుకొని అమ్మ మళ్ళీ పైది వేరే నెట్ క్లాత్తో స్టిచ్ చేయొచ్చింది సో ఇది బిట్టు గడు అయిపోయింది అన్నమాట మా ఫ్యాషన్ టాక్ ఇంక ఇప్పుడు ఇంకోసారి ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి దాకా